ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான சிம்பிள் ரெசிபி பார்க்க போகிறேன் என்னென்னு பார்க்குறீங்களா ஸோ அது வந்துட்டு என்னென்னா சப்பாத்தி கொத்து அதாவது என்னென்னா சப்பாத்தி கொத்து அதில் வந்து நம்ம எக்கு வச்சு பண்ண போகிறோம் இதில் வந்துட்டு சிக்கன் போடலாம் மட்டன் போடலாம் அவங்கவுங்களோட சாய்ஸு நம்ம வந்துட்டு இப்போ பிளைனாக எக்கு மட்டும் வச்சு நம்ம வந்து கொத்து சப்பாத்தி போட போகிறோம் வாங்க எப்படி போடலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நான் ரெண்டு சப்பாத்தி எடுத்து ஆல்ரெடி நான் கட் பண்ணி வச்சிட்டேன் சின்னதாக உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா கையிலே போட்டு வச்சுக்கலாம் அது உங்களோட சாய்ஸ் தான் ஸோ இப்போ ஆயில் ஊற்றியாச்சு ஸோ காஞ்சிருச்சு நான் அந்த ரெண்டு சப்பாத்திக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு ரெண்டு முட்டை வேறு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் போட்டாச்சு வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கு ஸோ அது கூட வந்துட்டு இன்னும் என்ன இதில் கொத்து பரோட்டா இது சாரி கொத்து சப்பாத்திக்கு உண்டானது என்னென்னங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃப்ரை பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து நான் வந்துட்டு மூணு பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நான் போட்டேன் ஒரே ஒரு தக்காளி பழமை எடுத்து அதை வந்து நம்ம பாதியை கட் பண்ணி இதில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஒரே ஒரு போர்ஷன் ஒரு ஆள் சாப்பிட்றதுக்காக ரெண்டு சப்பாத்தியை வச்சு நம்ம பண்ணுறோம் இதுதான் இதோட கான்செப்ட்டு நம் நம்ம வந்து நிறைய பண்ணலை ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெங்காயம் போட்டாச்சு தக்காளி போட்டாச்சு பச்சை மிளகாயும் போட்டாச்சு ஸோ ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்குது சரிங்களா ஏன் நம்ம வந்துட்டு இதில் கருவேப்பில் போடலை ஏன்னா நான் வந்துட்டு கத்தாரில் இருக்கேன் இது வந்து குவாரண்டைன் டைம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு எனக்கு இந்தியன் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்லை இருக்குதை வச்சு நான் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டில் கருவேப்பில் இருக்குன்னு நீங்கள் மறக்காமல் போட்டுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சப்பாத்தி ஸோ ரெண்டு பீஸ் முட்டை போட்டு நம்ம ஒரு ஆள் சாப்பிட்ற அளவுக்கு பண்ண போகிறோம் இதுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவைன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மல்லித்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸோ இது மூணும் போட்டிருக்கோம் இந்த வாடை வந்து பச்சை வாடை போகிற வரையும் நம்ம கிண்டுவோம் ஸோ இது ஆயிலில் குக் ஆகிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு சீக்கிரமாக ஃப்ரை ஆ ஃப்ரை ஆயிரும் நமக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது ஸோ நம்ம வந்து இந்த சப்பாத்தி பார்த்திங்கன்னா தெரியணும் நைஸாக வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் கையிலையும் பிச்சு போடலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி பாய்ச்சி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து இந்த மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா ஃபுல்லாக வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா தான் அந்த மத இந்த வாடை இந்த மசாலா வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு அது ஃபுல்லாக சோக் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு அதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக எக்காய் இது சாரி சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம் உப்பு ஆட் பண்ணுறோம் எதுக்கு இந்த உப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இதில் இந்த வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் போட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் அதுகளுக்கெல்லாம் தேவைப்படும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு முட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த முட்டைக்கும் அது தேவைப்படும் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த சால்ட் நம்ம போட்டது இப்போ இப்போ கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு முட்டையை எடுத்து நம்ம ஊரில் உடச்சி நான் ஊற்றுறேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் ஊற்றிக்கோங்க எப்பயுமே முட்டையை வந்துட்டு டைரெக்டாக உடச்சி அதில் ஊற்றிடக்கூடாது ஏன்னா ஒரு சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா கெட்டு போன முட்டையாக இருந்துச்சுன்னா அது கஷ்டமாக போயிடும் அதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் உடனே போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு பவுலில் உடச்சி ஊற்றி அதுக்கப்புறம் மாற்றுறது தான் எப்பயுமே சேஃபு ஏன்னா வந்துட்டு முட்டை கெட்டு போச்சு தூக்கி போட்டலாம் ஆனால் அப்படி உடச்சி அதில் ஊற்றிட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் வந்துட்டு ப்ரிப்ரேஷனில் வந்துட்டு ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து நம்ம செக் பண்ணி தான் அதில் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ மறந்துடாதீங்க வீட்டில் பண்ணும்போது ஸோ இந்த முட்டையை வந்துட்டு ஸ்லோவாக ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் விட்டீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே மெதுவாக குக் ஆகும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கொலை கொலம் ஆயிரும் அப்படி பண்ணக்கூடாது இந்த முட்டை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நார்மலாக வந்துட்டு அந்த நல்ல எக் பிரிட்ஜி பண்ணும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு உண்டான கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே குக் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு பண்ணணும் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா சிக்கன் குழம்பு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து என்ன இருக்குது வெஜிடபிள் குருமா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை வந்து சிக்கன் குழம்பு இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் மட்டன் குழம்பு எது இருக்கோ அதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் குருமா போட்டிங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான டேஸ்ட் இருக்கும் குருமா இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் எ கூட அந்த ஒரு இதோடையே சாப்பிட்லாம் இன்னும் ஒரு முட்டை போட்டிங்கன்னா இன்னும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குருமா இல்லாமல் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஆனால் கிரேவி போட்டு சமைச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது சிம்பிள் ரெசிபிங்க ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்போது மேக்ஸிமம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் ஸோ